പായസം വരുമ്പോ ഇത് കാഞ്ഞിരക്കിഴങ്ങ് ചന്ദനക്കിഴങ്ങ് അങ്ങനെ നമസ്കാരം നാടൻ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏ അതിരപ്പള്ളി തന്നെയാണ് അതിരപ്പള്ളി പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡ്രൈബൽ കോളനി ആവള് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായി ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം ഡ്രൈബൽ കോളനി കാര്യം എന്താണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രദീപ് അല്ല അതെ ഹായ് അപ്പം പ്രദീപ് നമുക്ക് കുറെ ഡ്രൈബൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ചിക്കനുണ്ട് കപ്പയുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞ് ഉള്ളിയുണ്ട് തേങ്ങയുണ്ട് ഇത് തേങ്ങ കൊത്തിനാണ് പ്രദീപ് അല്ല ഇത് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനാണ് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനാണ് അപ്പം രാത്രി പതിനാലും പന്ത്രണ്ടായാലും ഒരു മണിയായാലും ഡ്രൈവർ ഫുഡ് എപ്പോൾ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ കഴിക്കും വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ സാഹചര്യം ഒത്തു വന്ന് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ഷൂട്ടുമായിട്ടൊക്കെ തിരക്കിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രദീപ് നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ പതിനൊന്ന് മണിയൊന്നും നോക്കിയില്ല അങ്ങനെ ഡ്രൈവർ കോളനിയിൽ എത്തിയേക്കുവാണ് ഈ പ്രദീപ് ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദീപിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സമയം മൂന്ന് മണിയാവും കിടന്ന് ഉറക്കണ്ടായോ അപ്പൊ പ്രതിയെ തുടങ്ങല്ല നമുക്ക് ആ തുടങ്ങി എന്തുവാണ് ആദ്യ പരിപാടി ഇവിടെ ഈ മുള എന്തിനാ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ഈറ്റയാണ് ആ ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം കപ്പ വേവിക്കാം ഓക്കെ കപ്പം ആ പിന്നെ ചിക്കനും ആ ആദ്യം വേവിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചമ്മന്തിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇത് മുളയല്ല കേട്ടോ ഈറ്റയാണ് ഈറ്റ പച്ച ഈറ്റയാണ് നല്ല പച്ച കളറാണ് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് പച്ചയാണ് ചുവപ്പാടോ കറുപ്പാടോ ഒക്കെ കറുത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഈറ്റയാണ് ഇതാണ് പ്രതി ഉണ്ടാക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് ഈ ഈറ്റയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ ആ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരായിട്ട് പാത്രങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ മൺപാത്രങ്ങളോ അലൂമിനിയം പാത്രമോ അങ്ങനെ ഒരു പാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യൻ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതിൽ അതായത് ബൈജു എന്നുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് അതായത് വേഴാമ്പലിന്റെ ഒക്കെ ഫൗണ്ടേഷനിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബൈജുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആളാണ് നിങ്ങളെ ഈ തലമുറ പഠിപ്പിച്ചത് നിർവാഹകശാൽ ബൈജുവേട്ടൻ നമ്മളെയൊക്കെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി ബൈജുവേട്ടൻ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ബൈജുവേട്ടൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജില്ല ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതിന് അപ്പം പ്രതിവെ നമുക്ക് ബൈജുവേട്ടനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നെ കാണിച്ചു തരൂ ഉണ്ണി അത് പകർത്തി എടുത്തോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ വെക്കാണ് ആ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകണം കേട്ടോ ഏത് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രദീപ് ഇത് കഴുകി വെച്ചേക്കുക എനിക്ക് എന്റെ പ്രദീപ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പ്രദീപ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രദീപ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് അളവായിരുന്നോ കറക്റ്റ് ഒരു കുറ്റിക്ക് അതേ കൊള്ളുന്നുള്ളല്ലോ ഇതൊക്കെ ആ അത് ഒരു കുറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ആ കുറ്റിക്ക് അളവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ആ ഓ ഇതിന് മസാല ഒന്നും ഇല്ല 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 മസാല ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഓയിൽ ഫ്രീ ആണ് ആ മസാല ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് ഉള്ളിയും തേങ്ങയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല മറ്റൊരു മുളക് ആ തീലിടിച്ച് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓ തകർക്ക് നിന്ന് നമ്മള് അല്ലെ ഗായ്സ് ഇതിപ്പോ പുഴയുടെ തീരത്താണ് പക്ഷെ തീക്ക് നല്ല ചൂടുള്ളോട്ട് തണുപ്പൊന്നും അറിയുന്നില്ല പിന്നെ പ്രദീപ് പറയുന്നുണ്ട് മുതലയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെരുമ്പാമ്പൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ ഇവിടെ കാവൽ തീർത്തിടുന്നു അല്ലെ ഇടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ പിടിച്ചോണ്ട് പോയാലും പിന്നെ ഉണ്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ എന്നെ കൊണ്ടുപോയാലും നീ പകർത്തിക്കോണം അങ്ങനെങ്കിലും വീഡിയോ അത് വൈറലായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് സമയം ഇതായതുകൊണ്ട് ഒരു ഉൾഭയം ഉണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ തൊട്ട് പുറകിൽ ആന വന്നിട്ട് പോയത് പ്രദീപ് ഈ വിറകെടുക്കാൻ പോയപ്പോ ആനയെ കണ്ടെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പം ഒരു ഉൾക്കാളൻ അപ്പൊ പ്രദീപ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചാരി വെച്ചാ മതിയോ മതി മതി ആ ചൂടത്ത് ആയിക്കോളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു കപ്പ ഒരു ഒരു ചില്ലി അല്ല ഒരു ചില്ലി അല്ല ഒരു കുറ്റി അല്ലേ ഈ കുറ്റിക്കണക്കല്ലേ ആ
പ്രതി ഒരു ഗൈഡാണ് പ്രതിദിനം നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാത്തിപ്പോണമെങ്കിലും നല്ല പ്യൂവർ ടേസ്റ്റി തേൻ കഴിക്കണമെങ്കിലും പ്രതിദിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡ്രൈവർ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ പ്രതിദിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ കാട്ടിലെ കൂടെ നിന്ന് ടൊവിനോടെ നമ്മുടെ ഇച്ചായൻ്റെ ഗൈഡായിരുന്നു അല്ലേ ഏഹ് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇച്ചായൻ ഇച്ചായൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രതി നിനക്ക് എന്താണ് സഹായം വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആള് എനിക്കൊരു ഇത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ അപ്പം കണ്ടാ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ആള് ടോവിനോ വേറെ ലെവലാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ഇത് മാത്രം ഐറ്റം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് കുരുമുളക് മുളക് മല്ലി കുരുമുളക് പൊടി അല്ലേ അല്ല കുരുമുളക് അല്ലേ ഇത് മുളക് മല്ലിപ്പൊടി ഇപ്പൊ ഇട്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാ ചിക്കനാത്തി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു അതെ അതെ പിന്നെ അടുത്തത് മുളക് പൊടിയാണോ മുളക് പൊടി ഓക്കെ പ്രദീപിയുടെ മസാല ഇട്ട സമയത്ത് ഞാൻ മുഖം കഴി ഭയങ്കര ചൂടടിക്കുന്നു അതിൽ കൂടി തണുപ്പുണ്ട് മസാല മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ മിക്സ് ചെയ്യും നല്ല ഉണക്ക വിറകാണ് നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെ തീർച്ചയായും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പച്ച മുളയായോണ്ടാണോ ഇത് പിടിക്കാ തീ പിടിക്കാത്തത് ഓ പച്ച ഉണക്കലാണോ അത് തീ പിടിച്ചു പോകും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പച്ചമുളയെ പറ്റത്തുള്ളൂ പച്ചമുളയെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു മുള ഒരു വട്ട കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടി വെട്ടി അത് നേരെ പൊളിച്ച് ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് ഇട്ട് വരുന്നു ആണല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ പ്രതിമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകനാണ് ആള് കാടുകളിലൊക്കെ പോയി പക്ഷിയൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് അല്ലേ നമ്മുടെ കാടുകളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന പക്ഷിയെ കണ്ടേക്കുന്ന പക്ഷിയെ കേരളത്തിൽ നാല് തരം വേഴാമ്പലുകൾ ഈ വാഴച്ചാൽ കാടുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളല്ലേ നാല് തരം നാല് തരം പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ ആ ചരടൻ വേഴാമ്പൽ ആ അതേപോലെ നമ്മുടെ മലമുഴക്ക് വേഴാമ്പൽ ആ പിന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ ചരടൻ വേഴാമ്പൽ മലമുഴക്ക് വേഴാമ്പൽ ആ പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് കോഴി വേഴാമ്പൽ ഓക്കെ നാല് തരം വേഴാമ്പൽ ഈ വേഴാമ്പൽ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ ആ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ പേര് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടു പോകും ഗൈസ് പെട്ടു പോകും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കനും മുളയ്ക്കാത്ത കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മസാല വരട്ടിയ ചിക്കൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതി അതും തീക്കാത്ത വെക്കാൻ പോകും അല്ലേ അങ്ങനെ പ്രദീപ് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എത്ര നേരമാണ് പ്രദീപ് പ്രദീപിന്റെ കണക്ക് എത്ര നേരമാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അത് രണ്ടും കപ്പയ്ക്കും അത് തന്നെ വരുമോ കപ്പം നേരത്തെ വരും അല്ല എന്നാലും കപ്പയ്ക്ക് എത്ര നേരം എടുക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട വേണ്ട അത് ചരിഞ്ഞ് വീണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് ഇനി നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ ആ ചമ്മന്തിയുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാം അല്ലേ അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങി അത് അതും ഓ അത് തീയുടെ കനലിന്റെ മേളിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് പ്രദീപ് അത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കനലിന്റെ മേളിലോട്ട് വെക്കുവാണ് പ്രദീപ് എന്തോ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ആള് പോയി കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മള് പലയിടത്തും പോയി ഡ്രൈബൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ത്രില് അതും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതി ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് ഡ്രൈവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പ്രതീപിന് വേറെ പണിയുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ആ സഹകരണം അവരുടെ ആ സ്നേഹം നമ്മളോടുള്ള ആ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളോടുള്ള ആ കരുതലുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഇത് എന്ത് മുളക് വെക്കാനാണോ പിന്നെ ഓഹോ തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓഹോ
ഗൈസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് ഇത്രയും തീ കത്തുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തീ കത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ തേങ്ങ വെന്തേൻ്റെ സ്മെല്ലില്ലേ ആ മൈ ഗോഡ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രദീപിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ചൂടില്ലേ പ്രദീപെ ചൂടില്ല എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറട്ട് ആ ചൂട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ ഓക്കെ മൈ ഗോഡ് എന്നാക്കുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കശവണ്ടി വീട്ടിൽ വറുത്ത് തിന്നത്തില്ലേ ആ ഫീല് ഇതിൻ്റെ ലെവൽ തന്നെ മാറി കേട്ടോ നിസാര തേങ്ങ അവർ ചെയ്ത രീതിയിൽ പ്രദീപ് ചെയ്ത രീതിയിലായപ്പോഴത്തേക്ക് തേങ്ങാടെ ലെവൽ മാറിപ്പോയി ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ് കപ്പ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പ വെന്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ അല്ലേ എന്നാലേ ആ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ രുചികരമായ കപ്പ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് തേങ്ങാക്കൊത്തുണ്ടല്ലോ പ്രദീപ് എന്തിനാണ് ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് സോറി കപ്പയാ കപ്പയുടെ ബാക്കിയാ അങ്ങനെ മേളിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അടിയിലൊക്കെ കിട്ടുമോ പ്രദീപെ ആഹാ കൊള്ളാമല്ലോ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അടിയിൽ എത്തിക്കോളൂ അപ്പൊ ഈ കപ്പ വെളുത്ത കപ്പയല്ലേ മഞ്ഞക്കപ്പയല്ലോ ഓക്കെ വെളുത്ത കപ്പ മഞ്ഞക്കപ്പയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുക ഒരിച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി അപ്പം ഗായ്സ് എൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ ഞാൻ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞറിയിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം ഉൾപ്പെടുത്തും തീയൊക്കെ പോകുന്നു വയറൊക്കെ കട്ടായി പോകുന്ന ലക്ഷണമാണ് ഉണ്ണി ഇടാ ഉണ്ണി വയർ കട്ടായി പോകും പോകാ പോകാ എന്നെ കാണുന്നില്ലേ ഓ എൻ എം മൈ ഗോഡ് ആകപ്പാടെ ഞാൻ കറുത്തു പോകുമല്ലോ ഗൈസ് കറുത്തു പോകും ഞാൻ വെളുത്ത സുന്ദരനായിട്ട് ഇരുന്നതല്ലേ കറുത്തു പോകും ഗൈസ് കറുത്തു പോകും പിന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് പകൽ മൊത്തം ഷൂട്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു എന്താണ് ഒരു എനർജി കിട്ടാനും കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുഡായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് പ്രദീപ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം പ്രദീപ് ചിക്കൻ എടുക്കുവാണ് കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ട് പ്രദീപിൻ്റെ ഗൈസ് അങ്ങനെ രാത്രിയില് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേറൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ വൈകി വന്നു ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതിവിനെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നാളത്തേക്കൊന്നും ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രതീപ് പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ ബിസിയാണ് നാളെ ഞാൻ കാട്ടി പോവാ തേൻ എടുക്കാനെന്ന് അല്ലേ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഏത് കാട്ടിലോട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാനും കൂടെ വരട്ടേന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഗൈസ് ആ എവിടെ പോകുന്നത് പറയൂ വെള്ളിക്കുളങ്ങര വെള്ളിക്കുളങ്ങര അല്ലേ ആനപ്പന്തം കാട് ആണല്ലേ നമ്മുടെ സാധാരണ റോഡിൽ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള നടന്ന് പോകണം കാട്ടിക്കൂട് അതായത് ആന പുലി എല്ലാം ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും കാണുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥലം കാണിക്കോ നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിഞ്ഞു മാറി കൊടുക്കും ആ അവരവരെ വഹിക്കുമ്പോൾ അതാണ് വേണ്ട ഗൈസ് അതാണ് വേണ്ട നമുക്ക് ഇപ്പം പ്രദീപിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പ്രദീപിൻ്റെ നാട്ടിലാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഊരെന്നാണ് പറയുന്നത് ഊരില്ല ഊര് ഊര് അല്ലേ ഊരെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഊരിലാണ് എത്തിയേക്കുന്നത് പക്ഷേ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ അപ്പം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പരസ്പരം മുഖം കണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഉണ്ണിയും കൂടെ പ്രദീപിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും അന്നെന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഫുഡ് തരുന്നേ തീർച്ചയായും ട്രൈബൽ ഫുഡ് ആ അടുത്തൊരു ഐറ്റം ചെയ്യും അടുത്തൊരു ഐറ്റം തരും അല്ലേ നോൺ വെജ് തന്നെ വരും നോൺ വെജോ വെജോ നോൺ വെജ് മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് പുഴയിൽ നിന്ന് മീനൊക്കെ അപ്പം ആ രീതി നമുക്ക് തുറക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവം അനുഭവിക്കാം നമുക്കൊരു ആറുമാസം കൊണ്ട് എല്ലാം റിക്കവറാവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ പ്രദീപിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇപ്പൊ പ്രദീപ് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ആയിട്ടില്ല കപ്പ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കപ്പ ആദ്യം വെച്ചതാണല്ലോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കണം പ്രദീപിന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പ്രദീപ് ഒന്ന് അടുത്തേക്കാവോ എനിക്ക് തീക്കാത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് അടുത്ത് നിന്നോളൂ പറഞ്ഞോളൂ വീട്ടില് ആ ഭാര്യ ആ അമ്മ ആ ചേട്ടൻ ആ ചേച്ചി ചേച്ചി അങ്ങനെ നിറയെ ആൾക്കാരുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് അതെ ഇല്ലേ പ്രദീപ് വേറെ എന്തെങ്കിലും വർക്കിന് പോകുന്നുണ്ടോ ആ വേറെ കാട്
മൈ ഗോൾ ഈ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ഒരാഴ്ച എടുക്കുവോ അല്ല ഒരാഴ്ച സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കും അല്ലെ എത്ര പേരാ പോന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നാളെ പോകുന്നത് നാല് പേര് നാല് പേര് അപ്പൊ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് പേര് പുറത്തേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അതെ ഓഹോ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലായിരിക്കും അത് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററോളം ആ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഫുഡ് ഒക്കെ ഫുഡ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും പാറപ്പുറത്ത് വെച്ച് ടെൻറ്റ് അടിച്ച് കിടക്കും ഓ മൈ ഗോഡ് ലൈഫ് മൊനെ ലൈഫ് ഇത് വൈശാഖ കേട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രതിയിലൂടെ പോയേനെ കാട്ടു കാട്ടി പോകാൻ ഇങ്ങനൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ അപ്പോൾ അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ വരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും അപ്പം ആ തേൻ വരുമ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത്ര കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അത് ഈച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകും തേനീച്ചയൊക്കെ അതൊക്കെ മാറ്റി അത് അരിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല അത് ഞങ്ങൾ തുണി കൊണ്ട് അരിച്ച് കൊടുക്കും അരിച്ച് കൊടുക്കും തുണി കൊണ്ടാണ് അരിക്കുന്നത് ഓ എന്തായിരിക്കും ആ തുണി അങ്ങനെ പിന്നെ വയലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നെ അല്ലേ ഓ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അങ്ങനെ പ്യുവർ സാധനം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ല നമ്മളായിട്ട് അവർക്ക് കെമിക്കൽ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി അല്ലാതെ അവരല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് അതാണ് ഇല്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രദീപിനെ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം പ്രദീപ് ഇപ്പം കുറച്ച് ഐറ്റങ്ങൾ പേര് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കാഞ്ഞിരക്കിഴങ്ങ് ആ പുല്ലാനിക്കിഴങ്ങ് ആ ചന്ദനക്കിഴങ്ങ് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഒരുപാട് ഐറ്റം കിഴങ്ങ് കാട്ടിലെ കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങ് നിങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്നല്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പല കിഴങ്ങുകളും കേട്ടു ഇത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് മാറിക്കോട്ടെ കൊറോണ അല്ലെ നിങ്ങള് വരും വന്നിട്ട് കഴിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് ദിവസം അവിടെ അങ്ങ് നിൽക്കും അപ്പൊ ആ കിഴങ്ങൊക്കെ റെഡി ആവട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കിഴങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതാണ് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇല്ലേ സത്യം അപ്പം പ്രതിഭ എന്തായി കപ്പ മാറ്റേണ്ടായോ കപ്പ മാറ്റണം ആ ആ കപ്പ മാറ്റിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേണ്ട വരും അല്ലേ പ്രതിഭ ആണല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുവാണ് നമ്മൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയല്ല പ്രദീപിൻ്റെ ഒറ്റ മനസ്സാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതാവശ്യമാണ് പ്രദീപ് വില്ലിങ് ആണ് പ്രദീപ് ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഡ്രൈവർ ഫുഡ് ചെയ്ത് വിളിക്കണം ആ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വിളിക്കണം ഡ്രൈവർ ഫുഡ് കഴിക്കുക നേരിട്ട് കഴിക്കുക ഉണ്ടാക്കുക ഇവരെപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്തു തരാനും അവർ റെഡിയാണ് അപ്പം നമ്മളെന്തിനാണ് വെറുതെ ചില അടത്തങ്ങ് പോയി ഡ്രൈവർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യ വേലയൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ജീവനോടിയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പം പ്രദീപുണ്ട് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി വരുന്ന സമയത്ത് പ്രദീപിനെ വിളിച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഡ്രൈവർ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുവാണ് ഗൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ പ്രദീപ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്നും അല്ല അരമണിക്കൂറായി ചി തീയുടെ ചൂടിൻ്റെ ഒക്കെ കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പ്രദീപ് എടുക്കാൻ പോവാണ് എടുക്കൂ പ്രദീപ് എടുക്കൂ പ്രദീപ് ചിക്കനും കപ്പയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചുട്ട അരച്ച് ഈടിച്ച് ചതച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തി അല്ലേ തീർച്ചയായും അപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുമല്ലേ നമ്മളെ ആ തീർച്ചയായും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ ചുട്ട് കാച്ചിടും ആ ഉള്ളി റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് വറ്റൽമുളക് നല്ല നീളത്തിലുള്ള വറ്റൽമുളക് അത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രദീപ് വറ്റൽമുളക് ചുടാൻ പോവാണ് വറ്റൽമുളക് ചുടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കത്തില്ലേ ചുമയ്ക്കും അപ്പൊ ഞാനങ്ങ് മാറിയ പ്രദീപ് ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് കഴുകി എടുക്കുവാണ് ശരിക്കും പിച്ചാത്തി കൊണ്ടുവന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആ തൊലി പോയാൽ മതിയല്ലോ അതായത്
അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും എല്ലാം അടുത്തുണ്ട് റേഷൻ കടയിലെ റേഷൻ റേഷൻ കട വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അരി കൊണ്ടുവന്ന് തരും തരും അല്ലേ വാതിൽപ്പടി റേഷൻ കട ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിന് മുന്നെ ഏത് കാട്ടിൽ പോവാണെങ്കിലും ഈ മുളക് ഇങ്ങനെ കല്ലുക്ക് കുത്തിയെടുക്കണം അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓ ഇപ്പം പ്രദീപിന്റെ അച്ഛനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തേനെടുക്കാൻ പോവായിരുന്നു ആ അച്ഛൻ തേനെടുക്കാൻ പോകും അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛനിപ്പോ ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മരിച്ചു ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു അറ്റാക്കായിട്ട് മരിച്ചു ഓ അങ്ങനെ പ്രദീപ് ചമ്മന്തി അരച്ച് കായിലോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രദീപ് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ പ്രദീപ് അക്കരെ പോയി ഒരു ഉണങ്ങിയ കല്ലെടുത്തിട്ട് കഴുകി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് അത് ഇവിടെ അരികിലുള്ള ഒരു കല്ലും കഴുകി നല്ല ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇടിച്ച് ചതച്ച് ഉണ്ടാക്കി തന്നു മണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നതില്ലേ സ്വർഗമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു മണമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനില്ല പ്രദീപ് അത് പിന്നെ പ്രദീപ് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഈ കല്ല് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ അരി കിടക്കുന്ന കല്ലിന് നിരപ്പല്ല നിരപ്പല്ല അത് അരണ്ട് അത്ര അരഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അരയുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇടുമല്ലേ ആ ഓക്കെ അപ്പം ഇട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രദീപ് നമ്മുടെ മുള വെട്ടാൻ പോവാണ് മുള അല്ല ചില്ല അല്ലെ എന്തോ ഇങ്ങനെ പേര് ഈറ ഈറ്റ ഈറ്റ ആ ഓക്കെ ഈറ്റ വെട്ടാനായിട്ട് പോവാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ എവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ വെട്ടി നോക്കാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെട്ടിക്കോ യാസ് മൈ ഗോഡ് ഗായ്സ് ചിക്കൻ ഞാൻ നോക്കിയേ ആളെ ഗംഭീരമായിട്ടിരിക്കുന്നു മൈ ഗോഡ് ആണല്ലേ ഇതിന് വേറെട്ടായിട്ടൊക്കെ ആവൂലേ മോക്കളെ ചിക്കൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട 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 ഇതേ ഇതിലും വലിയ കുറ്റിയിലുണ്ടാക്കത്തില്ലേ ഉണ്ടാക്കും ഇന്നിപ്പോ ഇത് കിട്ടിയോണ്ട് ഇതിലുണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഇന്ന് ചെറിയ മുളയാണ് ഗൈസ് കേട്ടിയത് എന്ത് ചെയ്യാ പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചമ്മന്തി ഇച്ചിരി വെച്ചാലാവോ സ്പൂണ് സ്പൂണിട്ട് സ്പൂണിട്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല ഗൈസ് കാരണം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഞാൻ കയറ്റ് കഴിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിക്കത്തില്ലല്ലോ തദ്രം ഞാൻ സ്പൂണിട്ട് കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പൂണിട്ട് കഴിച്ചാലൊന്നും അതിൻ്റെ ഒരു 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 വികാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല മനസ്സിലായി കൈ ഇട്ട് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കാഴ്ച 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 ക
വികാരം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ ട്രൈബൽ ഫോർ ഓക്കെ അതിന് ചിക്കൻ ചുമ്മാ നോക്കാം ചിക്കനത്തില്ലേ മുളയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പിടിക്കും അല്ലേ ഓ മനം വേറെ ലെവൽ പ്രദീപേ നീ പൊളിയാടാ കേട്ടോ കപ്പയും മിക്സ് ചെയ്ത് വേറെ ടൈപ്പ് ഫുഡാണ് ചിക്കന് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റിനും മുളയുടെ ടേസ്റ്റിനും അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളിത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രദീപിനെ വിളിക്കൂ പ്രദീപ് സന്തോഷമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ് പ്രദീപ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ഒരു തിരിച്ചറിവ് തന്നെയായിരുന്നു പ്രദീപിനോടുള്ള ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രദീപേ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കും ഉണ്ണി പറയുന്ന കണ്ടില്ലേ ക്യാമറമാൻ ഉണ്ണിയോടൊപ്പം പ്രദീപ് ഓക്കെ അപ്പം പുറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഗൈസ് ഞാൻ വീഡിയോ നീട്ടിയാൽ എന്താണ് ഫുള്ള് തീർക്കണ്ട ഗൈസ് ഇത് ഏഹ് ഫുള്ള് തീർക്കണം നിങ്ങൾ പറയോ പോയി തിരിക്കണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും ജീവൻ എടുക്കോളി വേറെ ലെവൽ ചമ്മന്തി ആ തേങ്ങ ഈ വറുത്ത് അല്ല ഇന്ന് ചുട്ടീൻ്റെ ചുട്ടേൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇഞ്ചിയ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഗംഭീരം ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ആ പ്രദീപ് പറയുന്നത് ഇത് വെജ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വെജ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചെയ്യാം അവർ ആവശ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഞാൻ എന്താ വെള്ളത്തിനകത്തൊക്കെ നിന്നിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇച്ചിരി അഹങ്കാരമല്ലേ എന്നൊക്കെ ഓർക്കും അഹങ്കാരമല്ല നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാറയുടെ പുറത്ത് വെള്ളമില്ലായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം വന്നു അതെന്തായിരുന്നു കാരണം പ്രതീപേ അത് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് പവർ ഹൗസ് പെട്ടെന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ കയറി നേരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ അവിടെ വെള്ളം കയറി വന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തീയൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ആ തീയൊക്കെ മാറ്റി അത്ര പോസിബിളല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമയം ഒത്തിരി വൈകിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും സമയം ഒത്തിരി വൈകി അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ നീട്ടുന്നില്ല പ്രദീപേ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രദീപ ഗംഭീരമായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചക്കരകൾ വിളിക്കും പ്രദീപിനെ അപ്പം അവർക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഓക്കെ തീർച്ചയായും അപ്പം പ്രദീപിൻ്റെ അറിവുകൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇനിയും തുടരട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കേൾക്കാത്ത പക്ഷിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കുറേ അറിയാനുണ്ട് ചക്കരയുടെ കുറേ അറിയാനുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉള്ള കാടല്ല കാട് അല്ലേ അത് അറിയുക പ്രദീപിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ തീർത്തോട്ടെ ആ ഓക്കെ ഇനിയെങ്കിലും വീഡിയോ തീർക്കണം എത്ര സമയമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പ്രതീൻ്റെ ഊരിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലല്ലേ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉറക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ തീരുവാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നെ ആ സൈഡിലുള്ള ബെൽബട്ടൺ ആടിച്ച് പൊടിച്ച നശിപ്പിച്ചേക്കാം ഒരു ചാറ്റ് കൊടുത്ത് പ്രതീപേ ഓക്കെ